Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan bir hukuk darbesiyle karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ü andı. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Doktor Zeli Aksas Şahbaz, bugün Cumhuriyetimizin temel hukuk kurallarını düzenleyen, anayasayı tasfiye etmeye çalışan, anayasa mahkemesi kararlarını tanımayan bir hukuk darbesiyle karşı karşıyayız dedi. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin halkın iradesine ve anayasaya karşı suç teşkil eden kararlarını kabul etmiyoruz diyen Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Doktor Zeli Aksas Şahbaz, yargı içinde yuvalanmış yapılar, hukuku ve anayasayı yok sayarak hukuk dışı uygulamaları ile suç işlemektedirler. Hukukçular Barolarımız, barolarımız, halkımız bu hukuk darbesine karşı direniyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve alanlarda hukuku, anayasayı savunmaktayız ve savunmaya devam edeceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Doktor Zeli Aksas Şahbaz, tek adam rejimiyle kurumları çökertilen, yok sayılan Cumhuriyetimizde demokrasiyi, hukuk devletini yeniden işler hale getireceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Doktor Zeliha Aksas Şahbaz yaptığı konuşmada ayrıca şunları söyledi. Ülkemizi işgalden kurtaran çağdaş, demokratik, layık sosyal hukuk devleti olarak Cumhuriyetimizi kuran ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 85 yıl önce bugün kaybettik. Biliyoruz ki İnsanlar vücudu ile değil fikirleriyle yaşarlar ve atamızın bizlere bıraktığı yolumuzu aydınlatan ilke ve devrimleriyle sonsuza dek yaşayacaktır. Bugün Cumhuriyetimizin temel hukuk kurallarını düzenleyen, anayasayı tasfiye etmeye çalışan, anayasa mahkemesi kararlarını tanımayan bir hukuk darbesiyle karşı karşıyayız. Anayasa Mahkemesi'ni tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin halkın iradesine ve anayasaya karşı suç teşkil eden kararlarını kabul etmiyoruz. Yargı içinde yuvalanmış yapılar hukuku ve anayasayı yok sayarak hukuk dışı uygulamalarıyla suç işlemektedir. Hukukçularımız, barolarımız, halkımız bu hukuk darbesine karşı direniyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve alanlarda hukuku, anayasayı savunmaktayız ve savunmaya da devam edeceğiz. Tek adam rejimiyle kurumları çökertilen, yok sayılan cumhuriyetimizde demokrasiyi, hukuk devletini yeniden işler hale getireceğiz. Atamızın emaneti olan cumhuriyeti ve onun ilke ve devrimlerini koruma, ve geleceğe taşıma mücadelesini bugün bizler veriyoruz. Yarın bizden sonraki kuşaklar verecektir. Aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde atamızın acısını ilk günkü gibi kalbimizde hissederek bizlere emaneti olan cumhuriyetimizi gençliğe hitabesinden aldığımız görevle sonsuza dek koruyacağımıza söz veriyoruz. Benim iki büyük eserim vardır. Birisi Türkiye Cumhuriyeti, birisi de Cumhuriyet Halk Partisi diyen atamızın Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Ve son söz olarak Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır diyoruz saygılarımla.